Ja, ja bare, bare vent litt da. Eh, jeg bare skal ta disse nubsa her. Så bare... Der, der. der skal vi se. Så bare, vi er straks tilbake. Bare vent litt. Ja, velkommen til sportsrevyen der vi skal dukke inn i en litt annen vær for mange. For statistisk sett sitt omtrent ingen personer under 20 år og ser på dette programmet her akkurat nå. Mange av dig bruker heller søndagskvelden på dataspel. Spel, ja. Det var en rivende utvikling. Arkadespillet Space Invaders ble lansert. Nintendo lanserte Super Mario på 80-tallet. Og deretter Playstation med gigasuksessen FIFA her fra 1995. Og nå i 2017 har spel som krigsklassikeren Counter-Strike, eller CS, blitt milliardbutikk. Flere millioner sitter og følger med når hver seg liten barker i hop over internett. Og en av de største heltene i dette universet er norsk, og heter Håvard Nygård. Bli med ut på en scene de færreste nordmenn kjenner til. Det blir bare større og større der, så det blir jo... Ja, det er en rar følelse når du går på scenen. Det, det. det du ser her er på få år blitt en milliardindustri, nemlig skytespillet Counter-Strike, forkortet til CS. Og midt i centrum av det hele, en nordmann med kallenavnet Rain. Når du satt hjemme på gutterommet ditt og spilte CS i en alder av 12 år, var det dette du så for deg da? Nei, ikke helt det. Det har blitt ganske stort, og det her er jo helt sykt. La oss ta dette fra starten. Vi er i den ukrainske hovedstaden Kiev sammen med 22 år gamle Håvard Nygård fra Stavanger. Han lever av å spille data og er blant verdens beste i såkalt elektronisk sport, bedre kjent som e-sport. Men det var ingen selvfølge for bare halvannet år siden da han jobbet på Kiwi, før e-sportorganisasjonen Kinguin ringte den unge rogalendingen. Jeg bytte så mye tid på dataen og følte jeg ikke fikk så mye ut av livet mitt. Og jeg ville ha en utdanning så jeg kunne fortsette i stedet for å jobbe på Kiwi hele tiden. Så... Og så fikk jeg tilbudet av Kingwin på en tid, og da sa jeg opp jobben på Kiwi og satt seg fullt på, på CS. Hallo! Da tar du den med! Denne helgen spiller Håvard turnering i Kiev sammen med sitt internasjonale lag Face Clan. I premiepotten ligger det over to og en halv millioner kroner. Men i dette gamet er det faktisk bare småpenger. Vi kommer tilbake til både det og hva dette spillet egentlig går ut på. Vi er her for å fortelle om et fenomen som er større enn de fleste nordmenn aner, men som i våre naboland omtales som en sport. I årets svenske utgave av Mesternes Mester deltok for eksempel den tidligere e-sportspilleren Emil Kristensen. Kom igjen, Emil! Og i Danmark er Ståle Solbakkens fotballklubb FC København blitt mer enn bare fotball. I januar lanserte klubben sitt eget e-sportlag. Det er et stort og meget ambisjøst prosjekt. E-sport for oss er jo en interessant sportsgren, fordi det kommersielle og sportslige udvikler seg globalt sett, og det er en position, vi gerne vil være en del av. Og nå har ikke parken bare en fotballbane som er populær. Når vi har bootcamp, så sidder vi og spiller i deres stadion, så sidder vi bagved, og så kan vi så kigge ud på fotballbanen, så når de er ude og træner, der er fotballkamp, så sidder vi og spiller her i baggrunden, og så... Folk de står og kigger opp til oss og sånn når vi ser og spiller det opp. Den danske satsingen er også et bilde på hvor profesjonell e-sport er blitt. Spillerne på FCKs e-sportlag North forteller om et tilbud de bare kunne drømme om i sine gamle lag. Vi havde ikke vores fysioterapeut, vi havde ikke vores nutritionist, ham der laver maden til oss, ham der styrer hva vi skal spise, og vi havde heller ikke vores trener. Vi har, nå får vi gratis fitnesskort, og så får vi en spesiell trener, det hjelper oss med å trene. Hva enn vi nå skal ha lyst til å trene om vi har en dårlig rykk, så hjelper han med ryggen. Og... Ja, bordet er dekket for den moderne og profesjonelle dataspilleren. Han som har byttet ut cola og pizza med vann og grovbrød. Før så var det litt sånn jeg spiste hva jeg ville, men i det seneste så har jeg begynt å spise litt sunnere på. Men alt dette er fortsatt fremmed for mange nordmenn. Vet dere hva e-sport er for noe? Nei. Jeg aner ikke. Åh, oh, eh, er det som MMA? Helt fremmed for mig. Fullstendig fremmed for mig. 
Selv om motstand er stor i foreldregenerasjon, er e-sportspillerne stjerner like rundt hjørnet også her hjemme. I spillsenteret House of Nerds i Oslo vet de fleste hvem Norges ukjente e-sportkjendis er. Det at han har kommet så langt og er norsk, det synes jeg er ganske kult. Jeg synes det er trivelig å se på å sette på en kamp med CS og bare se på det egentlig. Litt som en fotballkamp. Det er jo det det har blitt mer og mer av nå da. I fjor hadde den mest sette e-sportfinalen hele 43 millioner seere, ifølge spillprodusenten av det mest populære spillet League of Legends. Dessuten ser det slik ut når verdens største turneringer går av stablen. Dette er bilder fra Malmø i fjor, da mer enn 13 000 elleville fans var til stede under finalen. Jeg jobber som lærer, og jeg merker at flere og flere av barna vet hvem disse e-sportutøverne er. Så det er ikke god mot noe større. Hei, Face Rain. Jeg heter William, og jeg vil ønske deg lykke til å si at drømmen min er å bli sånn som deg når jeg blir stor, en profesjonell CSK-spiller, og jeg ser veldig opp til deg. Lykke til med kampen. Takk skal du ha, William, på videoen. Hva tenker du om å få en sånn melding? Det er alltid koselig å få fanmeldingene, og det er gøy å høre at folk vil bli profesjonelle SV-spillere i Norge. Håvard Nygaard er en av bare tre nordmenn som lever av å spille CS, et av de tre største e-sportspillene i Norge. Spillene går ut på å enten plante en bombe eller å eliminere motstanderens lag. Hvert lag består av fem spillere som sitter på en scene med publikum foran. Det voldelige spillet har en anbefalt aldersgrense på 16 år, og Nygaard forstår at mange reagerer på volden, selv om han ikke er enig. For meg så er jeg ikke sett på vold, jeg ser det som et taktikkspill og lagspill. Men de som kommer utifra, de kan vel se at det er skyting og blod, og folk dør hele tiden, så jeg forstår det sånn sett for andre folk. Spillprodusenten har signalisert at de nå skal bytte ut terroristbegrepene i spillet. For selv om spillerne lever av en virtuell verden, er de selv mer virkelige enn noen gang. For aldri har interessen for e-sport vært større. For sju år siden kjempet lagene på det meste om en premiepott på drøyt 850 000 kroner, mens det i år ligger hele 13 millioner kroner i den største turneringspotten i CS. Håvard Nygaard og hans facelag gikk denne helgen helt til finalen i Kiev, og akkurat nå kjemper de om seieren. Det vil i så fall bli nordmannens første store turneringsseier. 22-åringen er uansett sikker på at det ikke er lenge til nordmenn flest vet hvem han er. Vi kommer til å se det på TV, for eksempel. Folk som meg og andre er spurt utover og kommer til å bli gjenskjøp på gata, og folk vil ta bilder med oss hele tiden. Det er vel det jeg tenker på. I Kina og sånt, så når vi spiller finalene der, så er det jo 30 millioner som ser på League of Legends. Og det er jo mer enn... Det er mer enn det alt Norge har, så det er stort. Hvordan det gikk med Håvard Nygaard i gjengen for å se i kveldsnytt senere i kveld. Dette her er de fem monumenter i internasjonal sykkelsport, de mest heftige ritter av de såkalte klassikerne. Paris-Robé er kanskje det mest prestisjefylte i kvintetten, et ritt som opprinnelig gikk langs frontlinja til første verdskrig. Ingen nordmann, Kortje Edvald Båsson Hagen eller Alexander Kristoff har noen gang vunnet